Привіт! Сьогодні у нас легендарний, всім відомий різдвяний фільм «Один вдома». Та сама історія про Кевіна Макалістера, який залишився сам вдома і якому довелося самому захищати будинок від бандитів Марва та Гаррі. Пам'ятаємо правила, дивимося фрагменти, розбираємо всю цікаву англійську, потім ми дивимося всю сцену повністю і наприкінці на вас чекатиме невеликий тест на три питання, аби перевірити, наскільки уважно ви дивилися це відео. Let's get it started! Am I under arrest or something? No, 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 no. It's uh, Christmas time. There's always a lot of burglaries around the holidays. So we're just checking the neighborhood to see if everyone's taking the proper precautions. That's all. Oh, yeah. Well, we have uh, automatic timers for our lights, locks for our doors. That's about as well as anybody can do these days, right? Did you get some eggnog or something like that? Come on, Dad. Yeah, Let's see. Right. Come on. Ось такий от у нас фрагмент до початку. Окей, це 12250. Це буде 122 долари 50 центів. Звертаємо увагу на те, як читається ціна. У нас просто те, що між крапкою, між 122 і 50, читається як окремі числа. 12250. 122,50, як у нас. 122,50. Тобто не обов'язково використовувати слова dollar, cents, хоча далі у нас такий буде ще варіант, коли воно буде використовуватися просто, аби ви знали, що можна і повно, і скорочено. Not for me, kid. I don't live here. Not for me, kid. Не для мене, малий. Kid у нас, звичайно, дитина, але ми також можемо перекласти як Малий, бо, очевидно, на дитину він не схожий. I don't live here. Я тут не живу. Oh, you're just around for the holidays? Oh, you're just around for the holidays? От, ви тут просто на свята. Holiday – це свято. Around the holidays – на свята. To be around – дослівно бути навколо, але в нашому випадку це щось протягом свят, на час свят. Around the holidays. I guess you can say that. I guess you can say that. Ну, думаю, і так можна сказати. У цьому випадку I guess може бути такою дуже класною альтернативою для I think. Я думаю, мені здається. Yes, you can say that. Думаю, можна і так сказати. You can say that. Можна і так сказати. Hey, pizza's here! Hey, pizza's here! Hey, pizza тут! Pizza is here! That's 122.50. That's 122.50. У нас вже була ця фраза, вона повторюється тут знову. Отже, 122 долари 50 центів за піцу. It's my brother's house. He'll take care of it. It's my brother's house. He'll take care of it. Це будинок мого брата, він про це подбає. Brother's house. Будинок брата. Якщо у нас є два іменники, і в першому стоїть апостроф та S, це показує те, що другий іменник, ну, що там мається на увазі, належить першому. В нашому випадку спочатку іде... Брат, потім будинок, тобто будинок чий, будинок брата. Таким чином ми показуємо через апостроф і через S, що будинок є братовим. Hey, listen. Uh... Hey, listen. Um, hey, послухайте. Listen, слухати. Hi. Hi. Hi, hi, привіт, привіт. Все ізі. Are you Mr. McAllister? Ви містер Макалістер? Я. Я. Ага. Містер Макалістер, який живе тут? І ось тут цікаво, він каже, містер Макалістер, який живе тут. І ми бачимо, що містер Макалістер використовується з артиклем, який, власне, вказує на конкретику. А чому тут потрібна нам конкретика? Тому що йому потрібен саме той, саме той містер Макалістер, який живе у цьому будинку. Тому що людей тут багато, але живуть не всі, а потрібен саме власник. Так, добре, тому що хтось мені 12250. Oh, good, because somebody owes me 122.50. Oh, це добре, тому що хтось повинен мені заплатити 122 долари і 50 центів. Cause у нас це скорочено від because, тому що. І також у нас є таке тоді слово, як to owe. Це бути винним. Because somebody owes me, тому що хтось винен мені, 122 долари і 50 центів. Хтось повинен заплатити цю суму. I'd like a word with you, sir. I'd like a word with you, sir. Так, дуже... 
Полайт. <laughs> тобто це такий дуже вічливий спосіб сказати, що ви хочете з кимось поговорити. I'd like a word with you, sir. Я б хотів поговорити з вами, сэр. На два слова. Am I under arrest or something? No. Am I under arrest or something? Я під арештом чи щось таке? To be under arrest – бути під арештом. No, 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 no. It's uh, Christmas time. There's always a lot of burglaries around the holidays. No, 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 ні, ні, ні. It's Christmas time. Це різдво. There's always a lot of burglaries around the holidays. На свята завжди багато пограбувань. Burglary – пограбування в одне ні. Burglaries – пограбування у множині. Лайфхак. Якщо ви плутаєтеся, що краще вам поставити – матч або мені, коли ви хочете сказати, що чогось багато. Адже матч у нас для незлічувальних іменників, а мені для тих, які можна порахувати. Звичайно, потрібно це знати, краще це знати, але якщо вам ну, терміново треба сказати, і ви хочете, аби це звучало грамотно і правильно, ви можете просто сказати a lot of, тому що воно підходить для всіх іменників. Ця така сполука є універсальною. Отже, продовжуємо. So we're just checking the neighborhood to see if everyone's taking the proper precautions, that's all. Тож ми просто перевіряємо район, аби запевнитися, що всі вжили а, правильних, потрібних, запобіжних заходів. To check – це дієслово, яке перекладається як перевіряти. So we're just checking. Тож ми просто перевіряємо. І далі він каже, що саме вони перевіряють. Вони перевіряють а, the neighborhood. Той зараз, звичайно, подумає про музичний гурт, але давайте поки зосередимо свою увагу на іншому. Neighbor – це сусід. Якщо більш так плюс-мінус дослідно, neighborhood – це як сусідство, але мається на увазі такий от райончик, який охоплює якусь там певну вулицю, квартал, наприклад. Тобто вони перевіряють всі будинки, як будинок Макалістерів, і всі, які отут от поруч. Також тут є такий вираз, як to take precautions – це вжити запобіжних заходів. І потім каже that's all. От і все. На цьому все. Більш нічого. От так от перевіряють сусідів, а ми можемо перевірити свою англійську після стількох відео і навіть використати всю цю англійську у своїй розмові. Для цього ви можете відвідати свій перший онлайн-урок англійської мови в English Dome з викладачем, де ви будете цілий урок розмовляти англійською, і це вам дозволить прокачати ваші розмовні навички. Крім того, англійською ви можете займатися будь-де, в парку, в кафе, не відходячи від робочого місця, або ж просто вдома. Це ваш вибір. Найкрутіше те, що перший онлайн-урок англійської мови в English Dome абсолютно безкоштовний, і все, що вам потрібно, аби на нього потрапити, це перейти за посиланням в описі під цим відео і зареєструватися. Тож ось так все просто, а ми продовжуємо. Ну що ж, це можна перекласти як «ну що ж». We have automatic timers for our lights. У нас є автоматизовані таймери для наших гірлянд. Lights або ж Christmas lights – це гірлянди. Locks for our doors – замки для наших дверей. Locks – замки. Doors – двері. Ну, звичайно, одні двері – це просто буде door, а якщо мається на увазі багато дверей, то doors. Додаємо S. Це ж те, що кожен може зробити these days, right? These days – цими днями. Did you get some eggnog or something like that? Did you get some eggnog or something like that? У вас є eggnog чи щось таке? Що ж таке eggnog? Це такий напій, який популярний в Америці. Ну, звичайно, не тільки в Америці, але ми говоримо про Америку, тому що фільм американський. Отже, він популярний саме у період зимових свят. Він є слабоалкогольним або ж безалкогольним і готується на молочно-фруктовій основі. Come on, Dad. Let's eat. Come on, Dad. Let's eat. Come on. Uh, пішли, погнали, вперед. Let's eat. Ну, ми будемо їсти. Let's ми використовуємо, коли ми щось пропонуємо. І після let's у нас іде дієслово, і ми говоримо, що саме ми пропонуємо. Наприклад, let's go to the movies. Давай підемо в кіно. Ну, ми підемо в кіно. Let's drink. Давай вип'ємо. Uh, let's drink some eggnog. Давай вип'ємо eggnog. Listen, are you gonna be leaving? Послухайте, ви будете їхати. У нас тут є Gonna, що є скороченням від going to, і взагалі конструкція to be going to використовується тоді, коли ми говоримо про якісь уже заплановані плани на наше майбутнє. І от він питає, чи заплановано у них їхати, ну і далі він не продовжив свою фразу. Ну, це не так важливо. Піца, піца, піца. Переходимо до другого фрагменту. Brad? 
have yourself a napkin and you're gonna have to pour your own drinks. Mom, does Santa Claus have to go through customs? What time do you have to go to bed? Early. We're leaving the house at 8 a.m. on the bus. I hope you're all drinking milk. I want to get rid of it. Hey, the pizza boy needs $122.50 plus tip. For pizza? Ten pizzas times twelve bucks. Frank, you've got some money, don't you? Come on. Traveler's checks. Forget it, Frank. We have cash. Ось такий у нас другий фрагмент. Давайте дивитися його спочатку. Grab yourself a napkin. Захватіть собі серветку. Напкін це серветка. Grab, якщо дослівно, це хватати, схватити щось. Тобто в нашому випадку потрібно схватити, захватити собі серветочку. And you're gonna have to pour your own drinks. І вам потрібно буде налити самим собі напої. To pour drinks – наливати напої. The Santa Claus have to go through customs. По-перше, звертаємо увагу, як вони вимовляють слово Сена, мені здається, що літеру Ті трохи недолюблюють. <хи> Тому, звичайно, ви можете сказати Санта, Санта Клаз, але вони дуже часто просто коптають цю літеру, точніше, просто її пропускають і кажуть Сена Клаз. Санта Клаз. The Santa Claus have to go through customs. To go through customs – це проходити митницю. І вона запитує, чи Санта Клаусу потрібно буде проходити митницю. <хи> Цікавий у вас вид запитання, <хи> юна леді. What time do we have to go to bed? У котрій нам потрібно буде йти до ліжка, тобто лягати спати. What time? У котрій? І от далі, якщо у вас там буде якась своя реч, ви можете продовжити таким чином свою думку. To go to bed, йти до ліжка, тобто готуватися до сну, йти спати. Early, we're leaving the house at 8 a.m. on the bus. Early, we're leaving the house at 8 a.m. Early. Рано. І потім він каже, we're leaving the house. Нібито present continuous, але це говориться про плани такі стовідсоткові, які точно відбудуться. І ми можемо це перекласти як ми їдемо з дому о восьмій. І знову ж таки, у нас так само, по суті, граматично це як теперішній час, але ми ж говоримо про майбутнє. І в англійській мові це відбувається так само і виражається за допомогою часової форми present continuous. І тут у нас є AM. Якщо AM, то ми маємо на увазі години від 12 ночі до 12 дня. А якщо PM, то від 12 дня до 12 ночі. I hope you're all drinking milk. Я сподіваюся, що ви всі п'єте молоко. To hope, сподіватися. You all, ви всі. I want to get rid of it. Я хочу його позбутися. To get rid of something, або ж someone, позбутися когось або чогось. Таким чином, мама Кевіна хоче позбутися молока, щоб воно не зіпсувалося, поки їх не буде вдома. Хлопцю з піцею потрібно заплатити 122 долари 50 центів плюс чайові. The pizza boy – хлопчик з піцею. До речі, тут ми вже бачимо те, про що я казала на початку. Якщо тоді ціну вимовляли як просто як числа окремі, 122.50, то зараз вже йде уточнення про долари та проценти. 122 dollars and 50 cents. 122 долари і 50 центів. Тобто ось такі одразу декілька прикладів, що можна говорити і так, і так. Plus tip. Плюс чайові. Tip – це чайові. For pizza? For pizza? За піцу? 10 pizzas times 12 bucks. 10 піц по 12 баксів кожна. Times – це коли відбувається множення. У математиці часто таке можна зустріти у прикладах. Наприклад, може бути таке. 10 помножити на 5. І це буде звучати як 10 times 5. 10 разів по 5 або ж 5 разів по 10. От і вся логіка. Отже, times для нас – це помножити. Frank, you've got some money, don't you? Come on. Frank, you've got some money, don't you? Come on. Frank, у тебе ж є якісь гроші. Some money, якісь гроші, якась певна кількість грошей. Come on. Ну ж бо. Come on. Traveler's checks. Traveler's checks. Traveler's check – це такий платіжний документ, дорожній чек. Ним можна користуватися у подорожах, аби розплачуватися за певні речі. Forget it, Frank. We have cash. Forget it, Frank. Забудь. Забий, Френку. We have cash. У нас є кеш. У нас є готівка. You probably get the kind of traveler's check that don't work in France. You probably got the kind of checks that don't work in France. У тебе probably, ймовірно, такі чеки, які don't work in France, які не працюють у Франції. На цьому наш другий фрагмент закінчився, і ми можемо переходити до третього. Did anyone order me a plain 
cheese. Oh yeah, we did. But if you want any, somebody's gonna have to barf it all up because it's gone. Fuller, go easy on the Pepsi. <laughs> Get a plate. <laughs> Так, ми повертаємося. Did anyone order me a plain cheese? Чи хтось замовив мені піцу з самим сиром? Plain cheese це скорочено від plain cheese pizza. І взагалі слово plain у нас дуже цікаве. Воно використовується тоді, коли ми говоримо про щось, де немає ніяких додаткових штук, де якийсь продукт, наприклад, іде сам по собі. Таким чином ми пам'ятаємо, що Кевін у нас просто фанат сирної піци, в якій немає більш нічого, крім сиру. І саме тому він хоче, аби йому замовляли Plain cheese pizza – це піца, в якій є лише один сир. Або ж, наприклад, якщо ви замовите у кав'ярні plain coffee, то ви отримуєте просто звичайну каву, в якій немає ні цукру, ні вершків, ніяких сиропчиків і так далі. Це буде просто кава. Oh yeah, we did. Ось так, ми ordered, we did, ми замовили. But if you want any, але якщо тобі... Хочеться, any, ну, якусь частинку з цього, що замовлено було. Somebody's gonna have to barf it all up. Комусь потрібно буде це все виблювати. <laughs> to barf up – це виблювати. Because it's gone. Тому що піца вже немає. Якщо щось gone, то цього немає. Воно або зникло, або закінчилося. Просто немає. Fuller, go easy on the Pepsi. <laughs> Обожнюю цей погляд, коли він отак от бровами. <laughs> Fuller, go easy on the Pepsi. Uh, Fuller, легше там з Pepsi. Тобто не так дуже її пий багато. Типу, не дуже захоплююся Pepsi. Легше з Pepsi. Go easy on the Pepsi. Get a plate. Kev, Kev. Ну, звичайно, це скорочено від Kevin. Kev. Потім він каже, get a plate. Get a plate, подай тарілку. Звичайно, у нас, як завжди, не може нічого обійтися без слова get. І воно у нас просто з величезною кількістю значень. І в цьому значенні можна прикласти, як подавати. Get a plate, дай тарілку, подай тарілку. Бо вона йому зараз буде дуже потрібна. Passports, паспорти. Йдемо далі. No, no, get these passports out of here. Ні, ні, заберіть звідси паспорти. Дослівно отримайте ці паспорти звідси. У нас є така конструкція, як get something або someone out of something. Це дістати, витягнути когось або щось з чогось. І в нашому випадку потрібно забрати паспорти звідси, зі столу, який в таких прекрасних рідинах знаходиться. You mourn, ти кретин або ж бовдур, ідіот. Ось таке у нас лайливе слово mourn. Are you okay, honey? Come here. Вона, вона тут говорить досить тихо. Це погано чути, але все рівно тут є такі фрази. Are you okay, honey? Ти в порядку, мій дорогенький? Are you okay? Все нормально? Honey – це у нас, звичайно ж, мед, але також можна перекладати як таке ласкаве слово – дорогенький, милий. Якщо ви, наприклад, звертаєтеся цим словом до свого партнера, це може означати кохана або коханий. Ну і come here, come here, іди сюди, іди до мене. Отже, наступний і останній фрагмент.
Kevin, get upstairs right now. Why? Kevin, you're such a disease. Shut up. Kevin, upstairs. Say goodnight, Kevin. Goodnight, Kevin. Мені його завжди було так шкода на цьому моменті, тому що ну, він же ж реально, він не винен, що його сирну піцу з'їли. Повертаємося до четвертого фрагменту. What is, the matter with you? What is the matter with you? Що з тобою таке? В чому твоя проблема? He started it. He started it. Він почав це. Перетворюємо діє слово «стап» ось в таку форму, яка підходила до часу «past simple». У нас є два варіанти – знайти другу форму у колонці неправильних дієслів, або ж додати до дієслова «ід». Це залежить від того, чи дієслово є правильним чи неправильним. У нас дієслово «стап» – це правильне дієслово, тому ми просто додаємо «ід». «He ate my pizza on purpose». «He ate my pizza on purpose». Він навмисно спеціально з'їв мою піцу. І ось тут ми бачимо, до речі, варіант, коли у нас неправильне дієслово перетворене у форму past simple. І дієслово eat з його трьома дієслівними формами можна знайти у колонці irregular verbs. He ate my pizza on purpose. On purpose – спеціально, навмисно. He knows I hate sausage and olives and Look onions. What you did. He knows I hate sausage and olives and onions. Він знає, що я ненавиджу сосиски або ж ковбаски. Так, сосиш можна перекласти як сосиски, як сардельки, як ковбаски, тобто все це у нас сосиш. Отже, він знає, що мені це не подобається, а також не подобається оливс, оливки і оніонс, цибуля. Зараз трошки відмотаємо, тому що е, вони тут говорять одночасно. Look what you did, you little jerk. Look what you did, you little jerk. Поглянь, що ти накоїв. Look what you did. Поглянь, що ти накоїв. Little jerk. Маленький засранцю. Kevin, get upstairs right now. Kevin, get upstairs right now. Кевіне, іди нагору просто зараз. Upstairs, нагору, на вищий поверх. Right now, просто зараз, прямо зараз. Why? Why? Чому? Для чого? Kevin, you're such a disease. Kevin, you're such a disease. Типу, Kevin, від тебе стільки проблем? Shut up. Shut up. Замовкни. Kevin, upstairs. Kevin, upstairs. Kevin, нагору. Say good night, Kevin. Скажи на добраніч, Kevin. Good night. Добраніч. На добраніч. Good night, Kevin. Good night, Kevin. <laughs> на добраніч, Kevin. Ось і все. Ми можемо тепер подивитися всю сцену повністю. Хоча у нас тут, до речі, навіть декілька сцен охоплено в цьому фрагменті. Тож давайте подивимося все. Okay, that's Oh, you just around for the holidays? I guess you could say that. Hey, pizza's here! There you go. That's 12250. Oh, it's my brother's house. He'll take care of it. Hey, listen, uh. Hi. Hi. Are you Mr. McAllister? Yeah. The Mr. McAllister who lives here? Yes. Oh, good, because somebody owes me 12250. I'd like a word with you, sir. Am I under arrest or something? No, 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 no. It's uh, Christmas time. There's always a lot of burglaries around the holidays. So we're just checking the neighborhood to see if everyone's taking the proper precautions. That's all. Oh, yeah. Well, we have uh, automatic timers for our lights, locks for our doors. That's about as well as anybody can do these days, right? Did you get some eggnog or something like that? Come on, Dad. Yeah, Let's see. Right. Hey, eggnog? Pizza! Oh, listen, Pizza! Are, you, are you believing... Uh... Pizza! Pizza! Oh, Grab yourself a napkin, and you're gonna have to pour your own drinks. Mom, does Santa Claus have to go through customs? What time do you have to go to bed? Early. We're leaving the house at 8 a.m. on the bus. I hope you're all drinking milk. I want to get rid of it. Hey, the pizza boy needs $122.50 plus tip. For pizza? Ten pizzas times 12 bucks. Frank, you got some money, don't you? Come on. Traveler's checks. Forget it, Frank. We have cash. You probably get the kind of traveler's checks that don't work in France. Did anyone order me plain cheese? Oh well, yeah, we did. But if you want any, somebody's gonna have to barf it all up. Because it's gone. Fuller, go easy on the Pepsi. Get a plate. 
Jerk. Kevin, get upstairs right now. Why? Kevin, you're such a disease. Shut up. Kevin, upstairs. Say goodnight, Kevin. Good night, Kevin. Ось така от у нас сцена, ми подивилися її повністю і можемо переходити до тестів. Отже, перше питання. Легше там з Пепсі. У серіалі звучало як Go easy on the Pepsi. Easy with the Pepsi. Easy around the Pepsi. Друге питання. Налити напій англійською. To drink. To pour a drink. To get a drink. І третє питання. Burglary – це пограбування, викрадення людини, замах на вбивство. Ну а на сьогодні це все. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підтримайте його лайком, нам буде дуже приємно. І також напишіть, який момент з першої або другої частини «Один вдома» ваш улюблений. І також додайте у коментарі фільм, серіал або ж мультфільм, розбір якого ви б хотіли бачити на цьому каналі. Крім того, нагадаю, що ви можете прийти на свій перший онлайн-урок англійської мови в EnglishDom і зможете там прокачати свою англійську. Все, що вам потрібно зробити, щоб потрапити на свій перший безкоштовний онлайн-урок англійської мови в EnglishDom, це натиснути на кнопку, яку ви бачите просто зараз у себе на екрані, і зареєструватися. Тож, вперед вчити англійську, а я на цьому моменті прощаюся з вами до наступної зустрічі. Бай!